ጣላንቴና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ቂያሽ ጀምሯል ያባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታታላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስለካፈላችሁ እንጂ ጋር ጊያ መሰግናለሁ እንደተለመደው የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም ተከታታላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ ባጭር የጽሁፍ መልእክት ሐሳባችሁን ምክራችሁን ለተካፈሉን ትችላላችሁ ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብስኩላችሁ ስክንድር ሐዲስ ይባላል በተለይ በስትርጉም መጻፎቹ ብዙዎቻችን እናቀዋለን እንዲሁም ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ አዲስ ወጥ የሆነ የራሱ ሙሉ ስራ ይዞልን የመጣ ነው ምንድነው መጻፎቹ ውስጥ አገልግሎቱ ህይወቱ እንዴት ነው የሚለውን ከኔ ጋር ዛሬ ቆይታ እናደርጋለን እንደምትጠቀሙ በጣምናለሁ አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደና መጣስኪ እንኳን ደና ቆየ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ስለጋብስኪ በብዙ ጊዜ በመጻፎች በረቀት ነበር መናቀ አሁን ዛሬ ደሞ ቅርብ ጊዜ ባካል ተወቀን አሁን ዛሬ ደሞ በስቱዲዮ ደረጃ ተገናኝ ተናልና ደስ ብሎኛል እንግዲህ ስለሆንክ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ መጻፍ ላይ ሁሉ ጊዜ ስትጠቀም ምትጠቀም በታገባብ አለ የእግዚአብሔር ልጅ ስክንድር ይላል ሁሉ መጻፎች ይላሉ እና ግራ ይላችሁ ሰዎች እኔም ተጠይቅ ያቃለሁኝ በስልክም እየጠየቁኝ ሰዎች አሉ እንዴት ነው አንተ የእግዚአብሔር ልጅ የምትሆኑ የእግዚአብሔር ልጅነት እንዴት አይ እንግዲህ እኔ ተቃዋሚ ካለ ይቅርብ ይያለሁኝ ያው በፈድ ቤት እንደሚባለውና ከሁሉ ነገር በላይ እግዚአብሔር አንድ ልጅን አሳልፎ የሰጠበት ዋናው ነገር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያቀደውን እቅዱን ለመፈጸም ስለሆነ እሱም ደግሞ ቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ደግሞ ዋናው ልጅ ነው ስለዚህ ከየትኛውም አይነት መጠሪያ ልጅነት ይበልጣል እግዚአብሔር ልጅነቴ የተወለድኩት ከርሱ ስለሆነ ልጅ ነኝ ስለዚህ ልጅነቴን በምንም አይነት ከምንም ነገር ጋር አላጋራውም ደግሞ ማልገፋም ከሁሉም ይበልጣው ልጅነት ስለሆነ በልጅነቴ አምናለሁና ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ዳግም የተወለድ ማንኛውም ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ እግዚአብሔር ልጅነቴን ሰዎችም ውስጥ እንዲሰርጽም ስለሚፈልግ ነው ያንን ነገር መጠቀም ሎንጌል ራሱ በጣም አመቺ ይመስለኛል ሰዎች ሲጠይቁ ራሱ ወንጌልን ለመመስከረም ጥሩ አጋጣሚ ይፈጠረልህ ይመስለኛል በጣም ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል ማለት አንዳንዶቹ አሉታዊ በሆነ መልክ ነው የሚቀበሉት አንዳንዶቹ ደግሞ ሁነትም እኮ ነው ብሎ ያሉኝ ሰዎች አሉ መጀመሪያ እንደውም በስድብ በስልክ የደወለልኝ ሰው አይ እንግዲህ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ብለ የምትል ከሆነ መቃወሚያን ይዘክራብ በያልኩትና በ15 ቀን ከአቀም በኋላ ደውሎልኝ ሁነትም እኮ ግን እኛ እግዚአብሔር ልጅዎች ነን ብሎ ነግሮኛልና ለወንጌል የሚጠቅማል ሁነቱ ደግሞ እርሱ ነው ትክክለኛ እግዚአብሔር ልጅዎች ነን ያ ዳግም የተወለደው አዲስ ፍጥረት የሆነ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እግዚአብሔር ልጆች እንጂ የልጅ ልጅ ወይም ደግሞ ኢንጀራ ልጅ የለውም ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ የኛ በኩር ነው እኛ ደግሞ እንደ በኩራት አይነት ሆነን የተወለድን ስለሆነ ወንድማችንም ነው ስለዚህ ወንድሞች ብሎ ሊጠራን ያላፈረው አባታችን አንድ ስለሆነ ስለዚህ እኛ የተወለድን ነው ከእግዚአብሔር ስለሆነ በእውነት ቃል ታስበን የተወለድን በስህተት የመጣን ስላልሆነን የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችንን አጽንተን ማያዛልብ እኔ የባደኩባት ቤት አጥቢያ ቤት ከተንድሮ ልጆች ወደን በጣም ብዙ ደጋግ ማነ ምን ሰማው ቃል ወንድም የሚለው ነበር ወንድም ገሌ ቤት ጸሎት አለ ዛሬ የሚያገለግለን ወንድም ገሌ ነው ወንድም የሚለው በጣም ጎልቶ ይሰማ ነበር አሁን አሁን ብዙ ከአገልግሎት መጣሪያዎች ጋር ተያይዞ ብዙ አገልግሎት መጣሪያዎች ስላሉ እነሱ ናቸው የሚቀርሙትና ይሄኛውን ያነሳው በህ ምክንያት ምንድነው ያኛው ትንሽ ጣም ይሰጠን ነበር በጣም ቅርብ ያረገንና ቤተሰብ ያረገናል አሁን ይሄኛው ደሞ ብንለም ደው ደሞ በጣም ደሞ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ደሞ በጣም ሞር ጣም የሚሰጠን መስሎ ስለተሰማይ ነውና ሆነት ነው ወንዶችና ሴቶች ልጆች ናንኛ ሁለተኛ ነገር ወንድም እና እህት ምን ባለው ግን የተወለድ ነው ልጆች ነን እንጂ አባት የሌላቸው ልጆች ወንድም እና እህት ሊባሉ አይችሉም ያስ እኛ የተወለድ ነው ካንድ አባት ስለሆነ ወንዶች እና ሴቶች የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆነ ወንድም እና እህት ብለን እንጠራራለን ነገር ግን ዋና ከአባታችን ጋር ያለን እኔን አሁን ለምሳሌ ባለቤቴ አባቴ ነው አትልም ልጄ ደግሞ ወንድሜ ነው አይልም ያስ ስለዚህ በተለያየ ደርዘ የምንገለጥባቸው ነገሮች ስላሉ ግን አንድ ሰው ብንሆንም ይሄኛው ጋር ግን سنመጣ የተወለድ ነው ከእግዚአብሔር ስለሆነ በእውነት ቃል ታስበን የተወለድንስ ከሆነ ግዜ ድረስ ዘሩ ደግሞ በእኛ ውስጥ ያለው እርሱ የልጅነት መንፈስ አባ አባት ብለ የሚጮ የልጅነት መንፈስ በእኛ ውስጥ እስካስገባ ግዜ ድረስ ልጆች መሆናችን ላይ ነው እንደም በብዛት ማተኮር ያለብን ብዬ አምናለሁ ልጅነታችንን ካወቀን 
ወንድማችንን የመክፋት አቅም አይኖርንም እህቶቻችንን የመክፋት አቅም አይኖርንም ልጅ ምክንያቱም ሁሉም ልጅ የወረሰው አንድ ነው የወረሰነውም ደግሞ የታወቀ ስለሆነ አባትና ልጅ ያለውን የህይወት ግንኙነት የብለ ተጣም ይሰጣዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ወንድምናት አለ ወደ 12 ያክል የትርጉም ስራዎችን ሰርታhall በመጽሐፍና ላነሳ ላይ ፈለኩት ዛሬም ትንሽ ሰፋ አርገን ብንጫውት ደስ የሚለኝ ይሄ ከንባብ ጋር ያይዞ ያሉ አንድ አንድ ሐሳቦችን ብናነሳ ደስ ይለኛል ወደ 12 መጽሐፍ ተርጉሞ ለህትመት ማብቃት ቀላል ነው ብዬ አላስበም እና ምን ያህል የንባብ ባህል አለ እንደ ሀገርም ሪሊ መጽሐፍ ሲነበባሉ ይሄን ሀገር ቢለው እና አንሳስኪ አው የማንበብ ባህል በተለይ በአገራችን ያው የታወቀ ነው አብዛኛው ሰው ወይ ትምርት ቤት ሲሄድ የትምርት ቤት ማቴሪያ አው የትምርት ቤት ቁስ የሆኑትን መጻፍቶች ያነባል ምክንያቱም እዛም ይገጥመው ፈተና ስላለ ፈተናው ማለፍ ስላለበት ያንንም በተመለከተ ነው የሚሄደው ሁለተኛ ነገር ዕውቀትን መሸመት የሚባለው ነገር ዕውቀት የሸመት ነው ያ መረጃ ሆኖ እንዲኖር ሳይሆን በህይወታችን ደግሞ ትራንስፎርሜሽን እንዲያመጣልን ካልሆነ ሁሉ ጊዜ የተወሰነ ቦታ ላይ እንገጣለን ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በጣም አካዳሚካል በሆነ መንገድ ትምርታቸውን ይከታተላሉ ጥሩ ተማሪዎች ናቸው ግሬዳቸው ያማረ ነው ነገር ግን ከተማሩት ትምርት ውጪ ደግሞ ምንም አይነት ዕውቀት የሌላቸው ሆኖ ሲገኙ በህብረተሰቡ መካከለ የሚኖራቸው መስተጋብር በጣም የተዛባ ይሆናል ስለዚህ እኛ ሀገር የማንበብ ባህል በጣም በሚያሳፍሩ ኔታ አለ የሚባል አይደለም አሁን እንደውም ትንሽ ትንሽ ለውጥ ይያዩ መጥቻለሁ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ይባላል በአጠቃላይ አጠቃላይ ያለውን አመለካከት ነው እናወራውና ያላን በበሰው ሊያውቅ አይችልም yes ከነባብ ከማንበብ ደግሞ ራሱን ያገለለ ሰው ከብዙ ነገር ጎዶሎ ስለሚሆን ማንበብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የነባብ ባህላችን ግን አሁን ባለው እንትን ትንሽ የተሻለ ነው ያሉትም ለውጦች በግድ ስለሚገፉ አሁን ደግሞ ያለንባቸው እንትኖች ያው በጆቻችን ላይ ያሉት ሞባይሎች ምናም ምንም ይሁን ምንም አዎ የግድ እናነባለን ምንም ይሁን ምንም በአሉታዊም ይሁን በአውንታዊ መንገድ እናነባቸዋለን የምናነባቸውን ደግሞ ከራሳችን አዋደንም እንተረጉማቸው እኛ ነን ስለዚህ ማወቁ መልካም ነው ለማወቅ ደግሞ ማንበብ ይጠይቃል በርግጥ በአብዛኛው ሰው በተለይ መጽሐፍትን እንደ እንደዚህ አይነት መጽሐፍትን የማንበብ እንትን የለው ምክንያቱም አሁን በጃችን ላይ ነው ያሉት እንትኖቹ ያው ስልኮቻችን ላይ ወደ ቴክኖሎጂ ስለ ካናሎግ ወደ ዲጂታልም ከእንትን ይያልን سنመጣ ከፒሲም ወደ ላፕቶፕ ከላፕቶፕ ደግሞ አሁን ወደ ታብሌት ገብተናል ስለዚህ አሁን ማንኛውም ሰው ይዛል ምንም ይሁን ምንም ያነባል አንብም አይደለም ግን የሚያነበው ሙሉ ሊያደርጉ የሚችል ነገር እንዲሆን ትኩረት ሰጥቶ የስሜታዊ ከሆኑ ነገሮች ወጥቶ በትክክል ምን ለማለት እንደተፈለገ ተረድቶ ማያደርግ ሰው ግን አንበብ አይባልም አሁን ዞሮ ዞሮ በርግጥ የማንበብና መጻፍ የማይችል ሰው ደግሞ መስማት አለበት በእኛ በአፍሪካውያን ትራዲሽን የታወቀ ነው አይደለም ኦራል ትራዲሽን ኦራል ትራዲሽን ነው የበንግግር ሰው ያቀርባል እኛ መስማት ላይ አው ይተላልፋል ከቤተሰብ ወደ ወደ ቤተሰብ እንደዚህ የተባለ ይተላልፋል በብሊክ ዳኒንግ ግዜ እኮ የተነገራቸው ይሄ መጻፍ አይለይ ተብሎት ከተነገረውም በኋላ ግን ለልጅ ልጅ እንዲ ብለ ነገር እንዲ ብለ ነገር ልጅ ለልጅ ልጅ ለልጅ የተባለ ኦራል ትራዲሽን አው ኦራል ትራዲሽን እንትን ግን ከኦራል ትራዲሽን ተወጣው አሁን አሁን በጽሁፍ እንደነ ምን ይባላል በአፍሪካ ወናን ወናን አን ኦልድ ማን ዳይስ ኢን አፍሪካ ኢት ሲምስ ላይክ ኤ ላይብረሪ ሃዝ ਬਰንድ ዳውን ይላሉ አንድ ትልቅ ሰው ሲሞት ትልቅ ላይብረሪ አፍት እንደ አው ምክንያቱም በእንትን ስለማስተላልፉት በጽሁፍ ስለማይተላልፍ ነገሩ ሲመጣ በሚቀጥለው እንት ላይ እየተዛባ ይመጣል በመጻፍነት የተጻፈና የተሰነደው ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ይከተላል ክፉም ይሁን በጎ ክፉና በጎን ግን መመርመርና መለየት እያንዳንዳችን ይሆናል ስለዚህ ዓለም አንበብ ከብዙ ነገር መውደል ነው ብያምናል እኔ ሰመሩን አንድ ሰው ሲያጫውተ ነበር አንድ ጥናት ላይ አግንቶና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ይሄ አይኪው የሚባል ነገር ያስተሳሰብ ለቀት ደረጃ የሚለካ አንድ እንትን ዌብሳይት ነገር ላይ መስለኛ ሰርች ሲያደርግ ያገኘውን ቁጥር ነው የነገረኝና ወደ 60 
አካባቢ እንደምንገኘው ይላል በአይኪው ደረጃችን በአለም አቀፍ ደረጃ እና እኛ እንደ ሀገር ዛ ጋር በተቀመጠበት የአይኪው ያሰሳሰብ ለቀ ደረጃ እሱ እንደቀልድም ያነሳው ግን ሪሊ ደሞ ጽሁፉ ምዛም ላይ አለና የሚፈቀዱ የሥራ ዘርፎች ተብሎ የተቀመጡት መካከል ትንሽ አስቀውኛል እንደ ሹፌር ይሄ አንድ አንድ የጀሙ ያ ነገር ላይ አርጋዋቸዋልና ላነሳ ላይ ፈለኩት ዝም ብለ ፈገግ ብለ ስታየው ሪሊ እንትን ያረጋሃል ግን ከማን በመራቃችን ምናልባት ይሄንን ያስተሳሰብ ለቀታችንን እንዳናሳድግ አደርገንም ወይ ይሄ ምንም እኮት እንትን ጥያቄ ሌለው ነገር ነው ሰው ሲያነብ ያው አሁንኛ በተለያየ መንገድ እንትን ስለምናየው ግን እዚህ ጋር ሰው የሚያነብ ከሆነ አይም ሮን ያበለጽጋል ምንም ጥያቄ የለው የሚበለጽግበት መንገድ አሉታዊ ነው አሁንታዊ ነው የሚለው ራሱን የቻለ ጥያቄ ሆኖ የሚነበበው ነገር አዎ የሚነበበው ነገር ግን በርሱ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር አለ ያ ቶቶ ፓተርን ደግሞ የሰውየው የህይወቱ መለኪያ ይሆነ ይመጣል ስለዚህ ሰው ባነበበ ቁጥር የተለያየ መጻፍቶችን ማንበብ ደግሞ አምሮውን ያሰፋዋል ያ አምሮ መስፋት ያው በመድራዊ ዓለም ባለው ነገር ላይ ብዙ ነገሮችን ሰርቷል ነገር ግን የተነበበ ነገር ሁሉ ጠቃሚ ነው ማለት አይደለም የመለየት ሚዛን ደግሞ በእኛ ውስጥ መኖር አለበት ነገር ግን ብዙ መጻፍ የሚያነብሰው አንጻራዊ ነገሮችን ማየት ስለሚችል አንዱን ካንዱ አነጻጽሮ ይሄኛው ልክ ነው ይሄኛው ልክ አይደለም ወደ ማለት ሊደርስ የሚችልበት አቅም የሰፋ ይሆናል ስለዚህ ያምሯችንን መጠን ያምሯችንን ጉልበት የማጎልበቱ ጉዳይ ከማንበብ ጋር የታያዘ ሊሆን እንደሚችል ምንም ወዲያው የሚባል ነገር የለው እንደ ክርስቲያን ግን ሪሊ ማንበብ እንዴት ነው ክርስቲያን ደግሞ ያው እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው አይደለም የሚባለው ማንበብ መጻፍ ባይችልም የሚነገረው ቃል መንፈስም እውነትም ስለሆነ በዛ የድነት መንገድ ይገኛል ድነት ከተገኘ በኋላ ግን ማንበብ መጻፍ የማይችል ሰው ወደ ማንበብና መጻፍ ቢመጣ ያ አስፈላጊ ነው ምንም ጥያቄ የለም ነገር ግን ደግሞ ማንበብና መጻፍ ባይችል እንኳን መማር አለበት ቁጭ ብሎ ትምርቱን የምንም የምንመራበትን የክርስቶስ ህይወት ምን እንደሆነ ካላወቅን ድነን ነገር ግን እንዳልዳን ሆነን የምንመለለስበት እንትን በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ክርስቲያኑ መጻፍ ቅዱስን ከመጻፍ ቅዱስ ጋር ደግሞ አብሮ ሊሄዱ የሚችሉ እነኛ ነገሮች ሊያብራሩ የሚችሉ መጻሕፍቶች ከተገኙ እነሱንም አብሮ ማንበብ አለበት። እማነብ ህብረተሰብ በጣም ደካማ ነው። ሁሉ ነገር ይዞት ይሄዳል ለዚህ አይደለም ጳውሎስም እኮ በትምርት ንፋስ ተፍክም ገም የሚመጣው ካለማወቅ የተነሳ ስለሆነ ስለዚህ ንባብ በጣም ወሳኝ ነው ክርስቲያኑ ማንበብ አለበት። በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ውስጥ ግን እኔስ እንደ አንድ አንድ ነገሮችን እንኳን ባነሳ አሁን እኔ መጻሕፍ ሳሳትም በጣም ትንሽ ነው ማሳተም። ከ2000 እስከ 3000 ነው ማሳተሙ ትልቁ 3000 ነው 3000 ኢትዮጵያ ውስጥ አለ በሚባለው የክርስቲያን ማህበረሰብ ቁጥር አንጻር ሲታይ በጣም ቤቴ ውስጥ ያልተሸጡት ስለሚኖሩ እለከዋሉ ያውም አንድ አንዶቹን አሳልፈንም ሰጠን ምን ብለን ምናም ማለት ነውና 3000 መጻሕፍ የማይሸጥ ከሆነ እዚ ያለው የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ከቁጥሩ ጋር ሲነጻጸር በጣም 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 ማንበብ እንደሌለም የሚያሳይ ነገር አለ ግን ደግሞ ለእንደዚህም አይነት ደግሞ ምክንያት የሆኑ ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ የነባብ ምርጫ ወይም ደግሞ ወገንተኝነት በለው ወይም ደግሞ ይሄ ካታጎሪ ይሄ ካታጎሪ ማለት ይሆነ ይሄኛውን አታንብብ ይሄኛውን ጎራል ጎራል ለይቶ ይሄ በዚህ እነዚህን እናንብብ እነዚህን እናንብብ የማለቱ ይሆን አንዱ እንደሱ አይነትም ነገር አለው እኛ አንድ አንድ ጊዜ እኔ ምን እንደሆነ ባይገባኝም አንተ በመታስተምራቸው ሰዎች እምነት ከሌለ በጣም ይገርም ነገር ነው ምክንያቱም አንድ አንዶቹ ምን ይላቸዋል እኔ ካልኩት መጽሐፍ ውጪ እንዳታነቡ ሲባል ሰምቻቃለሁና እኔ ይልክ አይመስልኝ ምክንያቱም ሰው የፈለገውን አይነት አንብቦ ራሱ መዝኖ ይልክ ነው ይልክ አይደለም ማለት አለበት እንጂ እኔ በቀደድኩት ቦይ ብቻ ካልልክ የሚባል ነገር በጣም ልክ አይደለም ያ አንድ ክርስቲያን ትክክለኛ ህይወቱ ሚለካው ራሱ ራሱን ይችላል አዎ አንብቦ ተረድቶ ሞሰንስ ይችላል ማብቃት ነው ያለበት ያ ሰውዬ እንኳን በመጽሐፉን አታንብቡ መባሉ አይደለም 
የከሌና የከሌንም እንንተና የነከሌንም ያነቡት እንንተና እንደከሌንም ያነቡት እንንተና የከሌንም ያነቡት ተብሎ ዲኖሚኔሽኑ ከተለየ ሰዎቹ ምርስ ምርሳቸው መግባባት አይችሉም አይችሉም በጣም አሁን ምክንያቱም ዳግም የተወለዱት እኮ ከአንድ ነው በተሰብነታቸው አንድ ነው አንድ ነው ያ ስለዚህ የአትያይ ልዩነት መኖሩ እንድንለያይ እንዲያደርገን ሳይሆን ተቀራርባን እንድንገናኝ እንዲፈጠር እና የትኛው እንትን ይላል እንደው እኛ እርስ በርሳችን እኮ ብናወራው ብንጫወተው እያነጠረን እናወጣው እናወጣና የሚሆነው ይሆናል ስለዚህ ሰዎችን የግድ መገደብ የለብን አንደኛ ያነጻናቸው ክርስቶስ ኮነ ጻውታን እንጂ እንደገና አንተሳቹ ሰሯቸው አላለም ስለዚህ ለደም ማንበብ እንዲችሉ ግን መሰራት ያለበት ዳግም የተወለዱ ሰዎች ሲመጡ ያ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ለነሱ ሊያስተምራቸው የሚችልውን ያህል የርሱን ብቃት ያለ ያስተምራቸዋል ከዛ አብቀቷቸዋል ማለት ነው ካበቃቸው እነሱ መመዘን መቻል እንደማይችሉ አስቦ እንደገና ደግሞ ይሄንን ነው መታነብ ይሄንን ነው መታነብ ወሚል ከሆነ እኔም ሰው ለራሱ ያለው ኮንፊደንስ ልክ ነው ብያ ነው ወደ ክርስቲና የነባብ ባህል ግን ላምጣህና ብዙ ሰዎች መጻፍ ቅዱስን ብቻ ነው ማነበው ብለው ያምናሉ እኔ ሰዎች የጻፉት ነገር አልፈልግም ብለው በቃ መጻፍ ቅዱስን ብቻ የማንበብ ፈላጎት አላቸው በሌላኛው ምንጻር ደሞ ስትመለከት መጻፍ ቅዱስ ጋር ብዙ ጊዜ የማይጠጉ ነገር ግን እንዲ በተለያየ ሁኔታ ሰዎች የጻፉትን መጻፍ ያነበቡ ራሳቸው ለመቀየር ደሞ ሚተጉ ደሞ ሌላ አንግል ላይ ሰዎች ታገኛለህና እንዴት ነው ባላንስ ማድረግ ያለብን የነባብ ባህላችን ከመጻፍ ቅዱስና ከሌሎች መርጃ መጻፍት መካከከል ላይ እንዴት ነው ይሄንን ሚዛን ጠብቀን ማንበብ ያለብን የሚለውና አንሳ መጻፍ ቅዱስን ብቻ ነው ማነበው የሚለው ሰው ጥሩ በጣም እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ነገር አለው ምክንያቱም ሁሉ ነገር የተገኘው ከዛ ስለሆነ አሁን በዚህኛው በክርስቲያኑ ማህበረሰብ መካከለ ያሉ መጻፍቶችም ቢሆኑ ከዛ ተወስደው ያንን ነገር ለማብራራት የተጻፉ ስለሆኑ በርግጠኝነት በእውነትም ደግሞ ከመጻፍ ቅዱስም የሚያነብ ቆና አንዳንዱ መጻፍ ቅዱስ ብቻ ነው ማነበብ ብሎ ላነብም ይችላል ላነብም ይችላል አሁን ያንበበ ነው ብለና አው ያንበበ ነው ብለና አምንም ማለት ነው ጥሩ ነው ይሄኛው ግን መጻፍትም ብቻ ነበርው የሚለው በጣም በጣም ትልክ ስተት ነው እኔ ብዙ ጊዜ እንዲላጨዋለሁኝ ስነክራቸው አይ ዶንት ሪድ ዘ ቡክ አባውት ዘ ቡክ አይ ሪድ ዘ ቡክ አባውት ቡክስ እኔ አሁን ማነበው ዋን ናውን ዘ ቡክ መጻፍ ቅዱስን ነው ማነበው ደግሞ እነኛን ለመመዘንም እንዲያስችልኝ ስለሚሆን ነው እነኚህን ማነባቸውን መመዘናቸው በዚህኛው ነው እንጂ ይሄንን አንብብ የመጻፍ ቅዱስን ለመመዘን ይሄ በጣም የተዛባ ነው ይሄ በጣም የተዛባ ነው ስለዚህ ከሮንግ ሳይድ ነው የሚነሳው ነገር ግን መጻፍ ቅዱስን ማንበቦ ከኛ ደግሞ ቀደም ያሉ የጻፋቸውን ጽሁፎች ከልምዳቸው ከተንትን ከበራላቸው ኡነት ጋራ አያይዘው ህይወታቸው ይኖሩትን ይጽፉታል ስለዚህ መነበብ አለበት ሲነበብ ግን አሁንም ማነጻጻሪያችን ምንድነው መጻፍ ቅዱስ መሆን አለበት መሆን አለበት መጻፍ ቅዱስ በራሱ እኮ 66 መጻፍ ብለንኛ ምንለው እኮ በማን የተጻፈው ነው ዋናው በመንፈስ ቅዱስ ተነርቶ የተናገሩት ከሆነ የተጻፈው ደራሲው ደግሞ በእኛ ውስጥ ቀድም እንዳለው ነው ጋይሲዩም እንዳለው አንተ ውስጥ ያለው አይወሰድም ግን አንተ ውስጥ ያለውን እስትጠቀማለሁ ወይ ነው እና ስለዚህ መጻፉን ስናነበው ከመንፈስ ቅዱስ አብረውት ጋር አብረን አሁን ነው ሆነ አለበት ኦልዌስ ኮንሺየስ መሆን አለበት መንፈስ ቅዱስ እኮ ስለሌ ለለን አይደለም እኮ ዳግም የተወለደ ማንኛውም ሰው መንፈስ ቅዱስ በውስጡ አለ ግን ኮንሺየስ ይመሆናች ምን ይሃል ነው ንቁ ንቁነታችን ለመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እኮ ማንነት ያለው ነው ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ማደር ያከውን ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ብሎ የነገረን እርሱ ከሆነ ከኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራቸዋል ብሎ የተናገረው እርሱ ነው ስለዚህ እርሱ ያለውን ይዘን እርሱ መኖሩን ማውቀን ይሄንንም የጻፈው እርሱ ነው ብለን የምናምን ሰዎች እነኚህን መጻፍት በመናነብ ጊዜ ለዛ ንቁ ሆነን ካነበብን ልክ ይሆነውና ልክ ያለው ነው ለማወቅ እድላችን በጣም ሰፊ ነው ይሄ ኮ አስደናቂ ነገር ይመስለኛል ለምሳሌ አንተ ወደ 12 የሚያክሉ መጻፍቶችን ትርጉ መhall ሰዎች ጋር ለካሃዋል ባካል አንተ ላገኙ ይችላሉ እኔ አንድ መጻፍ ጽፍያለሁ ለሰዎች በትኛለሁ እኔን ባካል ያገኙ አይችሉም ሲያነቡ መጻፉን ነው የሚያገኙት መጻፍ ቅዱስን ዩኒክ የሚያደርገው ማለት የተለየ የሚያደርገው አንዱ ባህሪ ይሄ ይመስለኛል መጻፍ ቅዱሱ ይሄ በወረቀት ተታትሞ ያለው እጃቸው ላይ አለ ነገር ግን ያንን ማንበብ ሲጀምሩ ደራሲው ማብሯቸዋል ራሱ ደራሲው አጠገብ ሆኖ 
ባንተ ውስጥ ሆኖ የሚያብራራል መጽሐፍ መሆኑ ትልቅ እድል ይሰጣል ይመስላልና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግን አብርሆት በመንፈስ ቅዱስ አብርሆት ውስጥ ሆነ ሰታነብ ግን መከተል የሚገባ ለምዶች ወይ ስርዓቶች መኖር አለባቸው ብዬ አምናለሁ አንዳንድ ሰዎችም ይሄንን ይከተላሉ በተለይ ይሄ ከዲስፔንሴሽን ከመርሃ ግብር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ሐሳቦችና አንዳንዶቻችን ዝም ብለን ሽም ደዳ ከዘፍጥረት እስከራ ይدرس እንደ አንድ ወጥ ወይም ደግሞ የተከፋፈሉ 66 ዱን መጻፍ እንደ አንድ የመሄድ ነገር ንከታላለ አንዳንድ ሰዎች ከታሪክ አንግል ይሄኛው ብሉይ ነው ይሄኛው አዲስ ነው ብለው ከፋፍለው ለማንበብ የሚያደርጉት ነገር አለና ነገር ግን ሪሊስ ንከተለው መከተል ያለብን ልምድ ምን አይነት ነው የሚለው እንግዲህ ማየት አለበት መጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት እስከራይ ድረስ አንድ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ አንድ ነው መልእክቶች ምናምን ተብሎ ይከፋፈሉ እንጂ መጽሐፍ ግን አንድ ነው ስለዚህ አሁን ብሉይ ኪዳንን በሚባለው ወይም ደግሞ አሮጌው ኪዳን የሚለውን ስናስብ እኔ ብሉይ ኪዳን ይጀምራል ብዬ የምለው ከዘጻአት 21 ህጉ ከተሰጠበት በኋላ ነው ያለው ከዛ በፊት የነበረው እግዚአብሔር ኢን ዘ ቢግኒንግ የሚባለው ወይም መጀመሪያ እግዚአብሔር ብሎ በሚናገረው በእነዛ መካከል ህግ ባልነበረበት ጊዜ የነበሩ ስላሉ ቅድመ ህግ የነበሩት የነበሩ ስላሉ እነዛን በአንድ ጎራ የኛው እንደሞ ህጉ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ደሞ ያሉትን እስከ ሚልኪያስ ድረስ ይዘን ነው የምንሄደው ስለዚህ እነኛ ነው ስደን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አዲስ ኪዳን ጋር ስንገባ ደግሞ አራቱን ወንጌላት የምንላቸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከመነሳቱ በፊትና ሞቶ ከተነሳ በኋላ በሚለው ካፍላን እናያቸዋለን ግን መጻፉ አሁንም አንድ ነው አንድ ነው ዋናው መልእክቱ ማን ነው ብለን ስናስብ ሁሉንም ስናይ ክርስቶስ ከዛ ፍጥረት ስከራይ ባለው ምንም ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብና እቅደሱ ስለነበረ ስለዚህ ክርስቶስን የማይገልጥ ነገር ከሆነ አሁን ለምሳሌ ዝም ብለን እንትኖቹን ብቻ ናሬሽኖቹን ትርክቶቹን ብቻ እናነብክ ሆነ በጣም ፋሲኔቲንግ ናቸው ግን ክርስቶስን ካላሳዩን ጥቅም የለው ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ተሰውሮ ነበር የነበረው ግን ክርስቶስ አለ ባዲስ ኪዳን ደግሞ ተገልጦ አለ ስለዚህ ያ የተሰወረው እዚህ ጋር ተገልጧልና ይሄኛው ከዛኛው ይላቀ ነው ይሄኛው ከዚህ ይላቀ ነው ብሎ ለማወዳደር አይደለም መጻፍ ቅዱስ አንድ ስለሆነ ምናልባት ክርስቶስን ማሳየት አለበት ምናልባት ይሄንን ሐሳብ በእግዚአብሔር ዘላለምዋይ እቅድ ውስጥ አርገን ማየት እንችላለን እግዚአብሔር ከዘመና ከአለም ከአለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ ቅዱሳን ነው ሪሊልን በፍቅር በክርስቶስ ውስጥ እንደሆነ ዘንድ መረጠ እንላል ስለዚህ ይሄ ነው ነው በጣም እንት የሚገዛኝ ሐሳብ ይሄ ነው ዓለም ሳይፈጠር ማለት ምንም ነገር በሌለበት ጊዜ እግዚአብሔር አንያ ቅዱስ ነውር ነውር የሌለን ቅዱሳን በፍቅር በክርስቶስ ውስጥ እንደሆነ ዘንድ ከመረጠ እግዚአብሔር ምንም በሌለበት ጊዜ ያየው ራሱን ነው ብዬ ነው ማመን ያየው ደግሞ ያ ወልድ ተብሏል ስለዚህ አዳም ስለወደቀ ይመጣ አይደለም ክርስቶስ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር አሳቡም ቶቱም ፓተርኑም ፐርፐሱም ክርስቶስ ስለሆነ እግዚአብሔር በቀላል አማርኛ እግዚአብሔር ራሱን በክርስቶስ ማባዛት ፈልጓል ስለዚህ ይሄ ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ነው ዓለም ደሞ ከተፈጠረ በኋላ ወይም ደሞ በመጀመሪያ ምን ተከናወነ የሚለው ነገር አለ ከዛ ይዘመን መጨረሻ አለ ከዛ ደሞ ይዘመን ፍጻሜ አለ ሁሉም ግን መጨረሻ ላይ በክርስቶስ የሚተከለል ከሆነ ሁሉ ጊዜ ክርስቶስ ብቻ ነው መታየት ያለበት ማለት ነው። እነኚህን ነገሮች በእንደዚህ አይነት አውርተን ምን ጨርሳቸው አይደሉም በጣም ሰፊ ሰፊ ማየት አለበት። ነገር ግን ለምሳሌ ኢየሱስ ራሱ ላይማውስ መንገደኞች ሲተረክላቸው ከመጻፍት ስለ ራሱ ይተረከላቸውና ያ ከመጻፍት የሚለው የብሉይ ኪዳን መጻፍትን ህግና የነቢያቱን መጻፍ ላይ ያለውን ነው የሚተረከው አንስ ኪዳን በዛ ጊዜ ስላል ተጻፈና ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ምንለው መጻፍም ራሱ የሚተረክልን ኢየሱስን ነው እውነት ነው ወይም ክርስቶስን ያሳየናል ማለት እንችላለን ምክንያቱም ሉቃስ 24 ላይ ለይማዎች መንገደኞች ምንድን ነው ያላቸው እናንተ ነቢያት የተናገሩት ልባችሁ ከመአመን ይዘገየ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል ከዛም ወደ ክብሩ ይገባል ይደባለውን ስለዚህ በዛን ጊዜ አሁን ይሄ ራሱ ይሄንን ሲነግራቸው ሉቃስ አልተጻፈ ነገር ግን ለነዛ ለኢማሁስ መንገደኞች ያላቸው ምንድነው ነቢያት የተናገሩትን ስለዚህ ለአባቶቻችን በብዙ መንገድና ጎዳና በነቢያት ተናግሮ ካለ ይከፍሏል አለም በዘመን መጨረሻ ደግሞ ብሎ ሲመጣ ወደዚህ ካ ስለዚህ እዛ የተናገራቸው ነገር አለ እንደገና አዛው 44 ላይ መጥቆ ያንኑ ነው ከህግ 
ህግም ነቢያትም መዝሙራትም እኔን ነው የሚመስክሩት ዮሐንስ አምስትም ላይ እኮ ሲናገርና እናንተ እኮ በመጻፍት ይሁት ያላችሁ ይመስላችኋልና እነሱን ትመረምራላችሁ እነርሱ ግን እኔን የሚመስክሩ ናቸው ስለዚህ አሁን ከዛ ፍጥረት ጀምረን እስከ ራይ ስንሄድ አንድ ነው እርሱም ክርስቶስ ነው ከክርስቶስ ውጪ እግዚአብሔር ማወቅ አይቻል ክርስቶስ ያለው ህይወት አሎ ክርስቶስ የሌለው ህይወት የለውም ስለዚህ ክርስቶስ ካልታወቀ አብን አውቃለሁ ማለት አይቻል ከነባብ ጋር ተያይዞ ባነሳለ ሌላው ደስም ሊይ ነገር ለውቀት ምናነባው አለ በሌላ መልኩ ደሞ ለምሳሌ አሁን ቀደም ስናነሳ አንዳንድ ሰዎች የትምርት ቤት የመርጃ መሳሪያዎችን ያነባሉ ብለናል ያ ለፈተና እንዲረዳቸው ወይም ፈተና ለማለፍ ወይ ሊሆን ይችላል በሌላ መልኩ ስለ ሁኔታዎች ለማወቅ የሚነበብ ነው ባለና በሌላኛው አንግል ደግሞ ለተግባራዊ ህይወት የምታነባው ነገር አለና ክርስቲና በየትኛው ላይ ነው ማተኮር ያለበት አሁን ኢንፎርሜሽን እና ትራንስፎርሜሽን የሚባል ነገር አለና አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡነቱን ታውቃላችሁ ኡነቱን ማርነት ያወጣችኋል ይላል ሁለት ያ ነገር ደግሞ እኔ ህይወት እንደሆነላችሁ እንደበዛላችሁ መጣ አሁን ነው ይለውና እኛ ለመረጃ ሳይሆን መረጃው ለህይወት ለውጥ እንዲሆን ነው እና የህይወት ለውጥ ደግሞ ምንድነው የህይወት ለውጥንስ እንዴት ነው مناسب ክርስቶስ ማየት ክርስቶስ በእምድር በተመላለሰበት ጊዜ የነበረው የህይወት የህይወት አካሂዱ ምንድነው የሚመስለው አሁንስ ለኛ ደግሞ እርሱ አሁን በአካል እዚህ የለም አላም እኔስ ፊዚካል አብሰንስ ደሞ እኛ አለን አሁን በእኛ ውስጥ ሆኖ ሊሰራ አንተ እንደላከኝ እኔ ላክዋቸው እሎ እንዳለው አሁን እኛን ሲልከን ምን እንድንሆን ነው ይላከን ክርስቶስ ምን እንደነበረ ሐሳቡ እግዚአብሔር በክርስቶስ ያሰበው ሐሳብ ምን እንደነበረ ስለዚህ ይሄንን ነገር ለሌሎች ሰዎች ማሳየት ካለብን አሁን ከማነብነብና ከምናምን ወጥተን መነበብ መቻል አለብን ምክንያቱም እናንተ እግዚአብሔር መልክቶች ናችሁ ቆኖ ነው በእኛ አይተገለገለ ስለዚህ አሁን እኛ መልክቶች ናን መልክት ደሞ ሲላክ ይነበባል ስለዚህ መነበብ አለብን በብን በህይወታችን ራሱ መነበብ አለብን የህይወት እንትናችን በተለያየ መልኩ ለሰዎች በማካፈል ሊሆን ይችላል ማለት ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ሲመጣ አንድ ነገር አለ ራራላችሁ ይላል አሁንኛ የመራራት እንትኑ ፍቅሩ በእኛ ውስጥ አለ የለንም ልንል አንችልም ግን በአምሮ መንፈስ መታደስ መለወጥ አለብን ስለዚህ አሁን እነኚህን ነገሮች ለማድረግና ለመኖር ሲያስፈልግ ለተግባራዊ ህይወት መገለጥ እንጂ እንትንማ ሞልቷል እንደሱ አይነከፈልግን ብለን ለማናገር ብቻ መሆን ይለም አያ እንደሱ አይነከፈልግን በውጪም ብትሄድ እንደነ በጣም ይሄ ሞቲቬሽናል ስፒከርስ የሚባሉ አሉ እንደነ ኦፕራዋን ፍሬ አይነት ታገኛለ እንደነ ዶክተር ፊል አይነት ታገኛለ ሰዎች ስሜታቸው እኛው ሳይኮሎጂ ልናወር አይደለም ምን መጣው የህይወት ለውጥ ነው ከጨለማ ወደ ሚደነቀው የፍቅሩ ከጨለማ ወደ ልጅ የፍቅር መንግስት አይደለም ከጨለማው ስልጣን ወደ ልጅ የፍቅር መንግስት አፈለሰን ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን ይሄ አንድ ጊዜ ተከናወነ ነው ዳግም ለተወለደ ሰው ስለዚህ ያ ዳግም የተወለደ ሰው ይሄ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለውን የህይወት ዘይቤ ማወቅ አለበት ያንን የህይወት ዘይቤ ደግሞ ለሌሎቹ በህይወት ተግባራዊነት መግለጥ አለ ያ መፍቴውስ ዛጋ ስለላለ እንግዲህ ያነሳን ያለ ነው እንግዲህ ሰዎች አንደኛ ራሳቸው በነባብ ባህል ማሳደግ እንዳለባቸው ክርስቲናም ደግሞ ከነባብ ጋር የተገዘ የተገናኘ እምነት እንደሆነ ያነሳን ነውና በተለይ ከሱ ጋር ያይዘን መጽሐፍ ቅዱስን በዋናነት ማንበብ እንዳለብን ከዛ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ መጽሐፎችን ብናነብ ደግሞ በደንብ ላይም ሮማን ፈስ መታደስ በጣም ትልቅ እድል እንደሚሰጠን ያነሳን ነው ወዳንታ መጻፎች ሰፊ ጊዜ ውስጥ ደን ሁሉም ላይ ላልና ይንችላለን ግን በተለይ በዚህ ሳምንት የወጣ የትርጉም መጻፍ አለ ከመስቀል ወደ ዙፋን ሚል በኤ.ዌ.ዩ ኬንያን የተሰራና እሱ ላይ የተሰኑ ጥያቄዎች አሉኝ በተለይ ከሰነ መለኮት አንጻር አንድ ሰዎች የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉኝና ወደዛ ከመጣት በፊት ግን ከስድስት ያክል መጻፍቶች በላይ ኦልሞስት ወደ 12 ተርጉም ማhall አብዛኞቹ ግን የሳቸው መጻፎች ናቸው በአሜሪካ ሀገር በ1867 የተወለዱ ይመስለኛል ታሪካቸውን እዚህ ላይ አንብብ ያለውና ለምን ነው የሳቸው ላይ በጣም ትኩረት የምታደርገው ለመጥርቁ ይሄ ነገር ምን እንደሆነ ነው መሰለ ያው እንደኛው አባ ባልበልና በ1990 ዓመተ ምህረት ጌታ እንደተቀበለኝ ሳውቅ 
ወደ ሪማ እምነት አገልግሎት ነው የመጣሁት የዛን ጊዜና እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም የመጣሁት ያው እንደሚባለው ከሴኩላር ወርልድ ነው የመጣሁትና ወደዛ ሰመጣ አሁን እንደምሰማው ከዛ በኋላ ካን ከሁለት አመት በኋላ እንደምሰማው የደነ ትምርት ምናምን የሚባል አልነበረም ግን የመሰረታዊ ትምርት ፋውንዴሽን ክላስ የሚባል ነበርና እዛ ስገባ ገብተን አንድ ሳምንት አልቆየንም ገና ሊንጀምር ትምርቱን መኮንን ጌታውን በጣም ነው እሱን ማመሰግናው አሁን መኮንን ጌታውን የሚባል ነበር እና መኮንን ጌታውን የኬንዮንን መጽሐፍ ሰጠኝ ግን ፎቶኮፒ ነው አይዳንቲፊኬሽን የምትል መጽሐፍ ሰጠኝና አና በቁዋትና መለስኩለት እኔ ገና መምጣቴ ነው ምንም ማቆ ነገር የለም የቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ዘይቤ ምን እንደሆነ ምናምን ምንም ማቆ ነገር የለም አና በቁኝና ስመለስለች አረስኳለኛው አልኩት ከዛ ቀጠለና ብለድ ኮቨናንት የምትል ሰጠኝ ሲሰጠኝ ዛ ላይ አድራሽ ያገኝ ገና አልጀመርኩም ትብርት እኔ በገና እንት ይያል ነው አድራሽ ያሳገኝ ያን እንትን ስላልነበረ ጻፍኩላቸው ታንኪና ምን በታይፓው ጽፈላቸው ታንኪ እንደዚህ ሁለት መጻፋቾናን በቤስል ዘ ወንደርፉል ኔም ኦፍ ጂሰስ ሚል መጻፍ ላኩልዲ በጣም 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 አወሶ አመዝድ እሱን ያነብኩኝ በጣም ከሚገባው በላይ በቃና ሁሉን ተናይን ያዘው ማለት ይችላል በቃ ሁሉን ተናይን ወዲያው ነው ደግሞ ታንኪው በየላኩላቸው እኔ ይልካሉ ምናምን ይምል ነገር ምንም አንተ ነው ይልኝ አሁንም ደግሞ የታንክዩ ሌተሩን በላኩላቸው ጊዜ ዴይድን ማንን ላኩልኝ ዴይድን ማንን እየተማረ እንት ያነበኩ ይያልሁኝ ሐዋርያው ዘውዴ ደግሞ ሰው መንፈስ ነው የሚለውን ትምርት ያስተመረ ነበር እና ለኔ በጣም አንደኛ ከሌላ ከየትኛው ጋር ንክኪ ማል ነበር እኛ ከፍልስፍና አካባቢ ነው የመጣነው ጋዜጣ ነበርን እንተን ጋዜጣ ነበርን ዓለማዊ ጋዜጣ ነበርን መጀመሪያኛ ነኝ የጀመርነው ነጻ ጋዜጣ ሲባል ከጀመሩት መካከለ አንዱ ነበርና በጣም ደስ አለኝና እሱን ተማርኩኝ ማለት ነው ከዛ በጣም ደሞ እንትን ማደርጎ በድሉ ሰርቪስ አም ይባል አስተማሪ ነበር አሁን አሜሪካ ነገር ነው ያለው ፓስተር በድሉ እነሱ እነሱ ነበሩ ያስተምሩ ነው የነበሩትና ለኔ ጥያቄ አልነበረው ከዛ ያንንም እንደገና ደግሞ ታንኪው ሌተር ስለክላቸው መጻፉን በሙሉ ላኩል ከደብዳቤ ጋር ነው ይላኩል ደብዳቤው ምን እንደሚል ታቃለ የኛ ቤተክርስቲያን ይላል በጣም 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 ስኬት ነው ያገኘችው in the light of our redemption የሚል የባይብል ኮርስ አለ ከዛ ደግሞ አድቫንስድ ኮርስ አለ እርሱም በታነበው በጣም ይጠቅማል ምናምን ብሎ ሩት ምናምን ይሚላል እኔ ደግሞ ሩት ቆል ልጅ ልጃቸው ነች ለካ ኬኒዮን ላይኩልኝ ሁሉንም መጻሕፍ ማንበብ ጀመርኩኝ በጣም በሚገርም ሁኔታ ያ ነገር ረድቶኛል ህይወቴን ከአንድ እንትን 180 ዲግሪ ለውጦታል ህይወቴን ስለዚህ እኔ የገባኝንና ለኔ የጠቀመኝን ብዬ ነው እንጂ የምትረጉመው ከሽያጭ ጋር በሚያያዝ አይደለም በጣም ለውጥ አምጥቷል በኔ ብቻ አይደለም ከኔ ጋር እሱንም ይያካፈሉ አየተካፈሉ ልጆች ህይወታቸው በደንብ ማቃቸው ህይወታቸው ምን እንደነበረ የኔም ህይወት ምን እንደነበረ ስለማቀው ወደዛኛው ዙሪያ ይቻላል ምስካውን ድረስ እዚህ ጋር ያለው ነገር ህይወቴን እንደነገርኩ 180 ዲግሪ ለውጦታል ይሄ መጻፍ ደግሞ በጣም ከሚከበው በላይ ጠቅሞኛል ጥቂት ስለ ሰውየው እናንሳም እናልባት ብዙ ሰው አሜሪካ ውስጥ ለሆኑ እኛ ሀገር የሚያውቃቸው አይመስለኝምና ማን ናቸው የሚለውን ትንሽ ነገር እስቲ አይነገረ ኢሴክ ዊሊያም ኬኒዮን ይባላሉ ሳቸው ሳቸው በ1867 ነው የተወለዱት ከመቶ አሁን 72 አመት አልኳቸዋል እነኚህ መጻፍቶች ከመቶ አመት በፊት የተጻፉ መጻፎች ናቸው ሳቸው በጣም ሄሳብ ይሄ ነገር ሶስት ነገር አላቸው ይናገሩት አንደኛው በዛን ጊዜ ሳቸው የተማሩ ማል ነበሩ ቤተሰቦቻቸው ከዱሃ ቤተሰብ ስለነበሩ እሳቸው ፋብሪካ ውስጥ ነው የሚሰሩት ጌታ ከተገናኛቸው በኋላ ግን ወደ ትምርት ሁሉ እንደዚህ ደረጃ ይደረሱት እኚህ ሰው ይውስጣቸው የነበረው እንትን በጣም ይገርም ነውና በኋላ አሳቸው ግን ይሄን እነኚህ ነገሮች ከመጻፋቸው በፊት የሚሉት ምንድነው እኔ በመጣው ጊዜ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ሞት ቀብርና ተንሳኤ በደም በሚነግረኝ ሰው ስለአልነበረ ክርስቲና ሰረቸኝና ወጥቼ የድሮስ ራይን ጀመርኩ ፒያኖ ምናምን ይሸጥ ነበር በጣም አብታሙ ኤኒዌይ በዛ በነግዳቸው በመናም ሁለት አመት ማለት ነው ስመለስ ደግሞ ይላሉ ጳውሎስ በቤተክርስቲያን ላይ ትልቅ ጸኖ ተጽኖ አምጥቶባታልና ወደ ዋናው ወደ ኦሪጅናችንን መለስ የሚል 
የሆነ ንቅናቄ ነበርና ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው ብዬ ጳውሎስን ማጥናት ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ በኔ ላይ የደረሰው እንዳይደገም በሚል ነው ያንን ያጠኑ ከዛ በኋላ ነው ሳቸው ወደ እንትናቸው የመጡት ሁለተኛ ነገር ትምርት በሚያስተምሩበት ጊዜ ለአስተማሪዎቹ ደሞ ዛይ ከፈለ ምናምን በእምነት እንትን የሚደረግበት ነበር ተማሪ በነጻ ነው የሚማረው ከዛ መጨ ምረሻ ያ ዋሽንግተን ሲያትል የሚባለው ቦታ ላይ ነው የነበሩት እስከሚሞቱ ትረስ እዛ ነበር ይሞቱት 1948 ላይ ነው እና ሳቸው የሚሉት ምንድነው የጳውሎስ መልእክት ነው ለክርስቲያኖች ወሳኙ ያ ማለት ጥላው ክርስቶስ ተሰውሮ የነበረበት አሁን ደግሞ የተገለጠበት ስለአለ በተለይ ግን ክርስቲያን እንትን መደረግ ያለበት ይሄን ከዚህ ነው መጀመር ያለበት ብሎ ነው የሚሉት እሳቸው እና ያ በጣም ህይወትን ይለውጣል ብሎ ነው የሚያምኑት ስለዚህ የተለያዩ መጻሕፍቶችን የጻፉት በዛ ምክንያት ነው ሰውየው ደግሞ እንትናቸው ስብከታቸው ተሰብስቦ አይደለም የሚጻፉ ራሳቸው ናቸው የሚጽፉት አንደኛ የሊተረቸር ሰው ናቸው ገጣሚ ናቸው መዝሙር ደራሲ ናቸው በብዙ መንገድ በብዙ ደርስ የተገለጡ ሰውዬ ናቸው ባገልግሎታቸው ደግሞ እንትንን አላካትተም ይላሉ አንዳንድ ቦታ ላይ ነው እንጂ የሚጽፉት ለምስክርነት የሚሆኑ ለምሳሌ ማሐጻናቸው በኦፕሬሽን የተወገደ ማሐጻናቸው የተተካላቸው እና በእነሱም ዘንድ ተከናውኗል ግን ያንን ነገር ካረ ግን እሱ ላይ ነው ሰው እንትን ፎከስ የሚያደርገው ትኩረቱ እሱ ላይ ይሆንና ዋናውን ነገር ይረሳዋል በራሱ ሊከናው እንደሚችል እንዲያውቅ ማድረግ አለብን የሚል ነውና እኔ በጣም የሳበኝ አንዱ እንት ናቸው ይሄ ነው ስለሳቸው ሳነበ የተወሰነ ካንተ ጋር ለመጫወት ያገኙት ነገር አለ እሳቸው ቤተክርስቲያን የነበሩ ሰዎች በእድሜ ረጅም አመት ኖረው እንዳለፉ በይኖሩበት በነበረው ሀገር ላይ ስኬታማ ሆኖ ለሌሎች ኖረው እንዳለፉ የተወሰነ ያየውት ነገር ነበር በመካከላቸው ደሃል ነበር ከ75 አመት በታች የሆነ የቤተክርስቲያናቸው አባል አልሞተ እኛ ከሳቸው እኮ አሁን ከንድ ከሳቸው ይልቅ እኛን እንሻላለን ምክንያቱም እሳቸው ከቆሙበት ነው መነሳት ያለብን ብዬ ማስበው እሳቸው ሞተዋል የዛሬ 72 አመት ነው የሞቱት እሳቸው በዛን ጊዜ የነበራቸው የዚህ የ ለሳቸው ይብራላቸውን እውነት ለኛ አቀርበውልናል እኛ ደግሞ እርሱን አንብበን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አስተያይተን በውስጣችን ባለው መንፈስ ተረርተን ለከሆነ ነው ወስደን ለካሎኑትን እየተወን ነው ሜድ ያለብን ወደዚህኛው መጽሐፍ ግን ልምጣ በተለይ የኢየሱስ ክርስቶስን የሶስ ቀን ህይወት የሚተርክ ነው ከማለትም ከመስቀሉ እስከ ትንሳኤው ድረስ ያሉትን ቀኖች የሚያብራራ ነውና ከመስቀል እስከ ወደ ዙፋን ሚለውን እና ትንሽ አንተ በገባህ መጠን ተብራራልኝ ፈልጌ ነው አዎ ምንድነው ዋናው እሳቸው እዚህ መጽሐፍ ላይ ሲጻፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር በጣም የሚስማማ ስለሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደም ድር መጣ በመድር ላይ ተወለደ በመድር ላይ አደገ ከዛ በኋላ በመድር ላይ ነው መከራውን የተቀበለው 33 አመት ከእንትን ከሆነ በኋላ ወደ መስቀል ሄደ ተገርፏል ምን ብሏል እና አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች መስቀሉ ጋር ይቆማሉ መስቀሉ ጋር ይቆማሉ ተፈጸመ የሚለው ቃል አብርሃማዊና ያኛውን ኪዳን በሚመለከት ነው ኢትስ ፊኒሽድ የሚለው የተናገረው አሁን እዛ ጋር ተፈጸመ ብሎ ካለ በኋላ ግን በመስቀል ላይ ለምን እንደሆነ ወደ መቃብር ይወሰዱት ስለሞተ ነው አይደል ስለዚህ ወደ መቃብር ገብቷል በሶስተኛው ቀን ግን ተነስቷል ስለዚህ ለዚህ ነው አሁን አንድ ያቆሮንጦስን እስከ 14 ድረስ ያለው ተነግሮ 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 15 ላይ ሲደርስ ግን እንትና የሚለው የኢየሱስ መሞት መቃብርና ትንሳይ ይሄ ነው ይላል እነኚ ሁሉ እንትኖች ናቸው እንጂ ይሄ ነው ዋን ነው ስለዚህ ኢየሱስ ከትንሳኤ ጋር የታያዘ ነው ትንሳኤው ደግሞ ሲነሳ ከተነሳም በኋላ በመጀመሪያ ያገኘችው ማርያም ነች አይደል አትንኪኝ አላት ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ ንኩኝ አለ ይላል ምክንያቱም አትንኪኝ ሲላት ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ አላረኩምና አትንኪኝ አላት የሚለውን ነገር ይወሰዳል ስለዚህ ከዛ በኋላ በአብቀኝ በአብግርማቀኝ ተቀመጠ የሚለዋል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ቀብር ተንሳይ ወደ አብ ማድረግና በአብግርማቀኝ መቀመጥ አንድ ላይ ተጠቅለሎ ነው የመስቀሉት ስራ የሚባለው እንጂ መስቀሉ ማራሱ በራሱ ምንድነው ምክንያቱም በእንጨት ላይ ተሰቀለ ይተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል እንጨት ላይ የተሸከመ ቀድሞ የነበረውን በርሱ ሰዓት ያለውን ሊመጣ ያለውን ሁሉ ነው የተሸከመው 
አይደለም ስለዚህ እዛ ጋር የሚያበቃ ቢሆን ኖሮ ከርግማን ነጻ መውጣት የሚባል ነገር የለም መጻፉን እኔ በተወሰነ መልኩ ሳነበው ያየውት ነገር ነበር ለምሳሌ አንተ ማንስተዋል ብዙ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል 19 ላይ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተሰቅ ሲሰቀል ተፈጸመ ብሎ የተናገረው ንግግር አለና በአንድ ጎራ አሁን ብዙ የስነ መልኩት ሰዎችም የሚያነሱት እንደዚህ አይነት ንግግሮችን የሚጠቅሱበት ቦታ ያ ነውና ተፈጸመ ብሎ ኢየሱስ የመጨረሻውን ዋጋ ከፍሏል ብሎ ይናገራሉና ይሄንን መጻፍ ሳነብ ከሳቸው የተረዳውት ነገር ኢየሱስ በመንፈስ በስጋና በነፍስ ዋጋ ከፍሏል የሚል ሐሳብን ያነሳሉና ይሄኛው ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ያሳያል እና በሁለት ጎራ ሁለት የተለያየ ሐሳቦችን ስለሚያ ስላሳየኝ ይሄን ክሊር ማድረግ ያለብን ይመስለኛል አሁን ተመልካቾች ምናልባት መጻፉን አግኝተው በደንብ በዝርዝር ተረፍተው ጥያቄያቸውን ሊጠይቁ ይችላሉና ሪሊ ግን በመንፈስ በነፍስ በስጋ ኢየሱስ ዋጋ ከፍሏል ወይ ሚለው እንድታ በመስቀል ላይ በኋላ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አንኛ የፊተኛው ሰው አዳም ባለመታዘዝ ምክንያት ሃጢያት ወደ ዓለም ገባርልም እና የሰው የሰው ማንነት ሃጢያት ሆነ ኦኬ ባለመታዘዝ ምክንያት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በመታዘዝ ጽድቅ ነው አይደለም ያመጣው ግን በመታዘዝ ጽድቅ ከመምጣቱ በፊት ሃጢያት ነው የሆነው ስለኛ ሃጢያት ሆነ አዎ አዳም ባለመታዘዝ ነው ሃጢያት የሆነውና ያንን ለኛ ያካፈለን ፕሮጀነራችን እሱ ነው ከሱ የተካፈለ ነው የሚባለው እዚህኛው ጋር ግን ይሄኛው በመታዘዝ ጽድቅን አመጣ ምንለው መጀመሪያ ግን ሃጢያት ሆኖ ነው ሃጢያት ያላው ወቆርሱ ስለኛ ሃጢያት ሆነ ካለ የስ ሰው የተዋጀው በሰው ነው በመለኮት አይደለም እቅዱ ግን የእግዚአብሔር እግዚአብሔር የመለኮት እቅድ የተፈጸመው ግን በሰው አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በመጣ ጊዜና የናዝሬቱ ኢየሱስ ብለን በመንለው የሚከለጠው እሱ በርስ ውስጥ እግዚአብሔር ስለነበረ በርስ ውስጥ የነበረው እግዚአብሔር ከእግዚአብሔርነቱ ያነሰ እግዚአብሔር አይደለም ሙሉ መለኮት የሆነ አዎ ስለዚህ የሰውም የእግዚአብሔር መልክ ክርስቶስ ነው ስለዚህ አሁን ክርስቶስ ለኛ ጽድቅን ከመማጣቱ በፊት ግን ሃጢያት ከሆነ ሃጢያት ደግሞ የመንፈስ ነው ብለን እናምን ከሆነ ስለዚህ እርሱ ሃጢያት ያላወቀው አንደ ሃጢያት አላወቀው ኢቭን ሃጢያት አያውቀውም ቢያውም ነገር ግን እርሱ በፈቃዱ ሃጢያት ስለሆነ ከዛ በኋላ ለኛ ደግሞ የሚመጣው ነገር ለማምጣት ወደዛ ከወረደ በመንፈሱም ከፍሏል በነፍሱም ከፍሏል በሰውነቱም ከፍሏል አሁን እንደውም እዚ ላይ የሚነሳው ጥያቄ ምንድነው ለምሳሌ በሽታ በሽታ አዳም በዘብጥረት ላይ በነበረበት ጊዜ በሽታ ካል ነበር በሽታ የመጣው ከዛ ጋር ታይዞ መጥቷል ብለን እናምን ከሆነ ሰውነት መገለጫ እንጂ በሽታ ራስ ኦሪጂኑ መንፈስ ነው ነው ስለዚህ በሰውነት መገለጡን አይደለም እና ሐኪሞች ሲያክሙ ከሰውነት ተነስተው ነው አይደለም ደም እናምን እናምን እየተወሰደ እዚህ ይባላል ሰው መንፈስ መሆኑንም ስለማያውቁ ማለት ነው እኛ ጋር ግን سنናገር ምንድነው ሰው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በሰውነት ውስጥ ያድራል ብለን سنል ሰው ግን በመድር ላይ በዚህ በሚሽን ፊልድ ወይም ደግሞ በተልኮ መስክ ላይ እንዲኖር ሰውነት ያስፈልጋል ከሰውነት ምክንያቱም አንደኛው ያዕቆብ ላይ የሚናገረው ነገር እዛ በአማርኛ ከሰውነት የተለየ ነፍስ ብና ምን የሚለው ከስጋ የተለየ ነፍስ ቢለው እንግሊዘኛው መንፈስ ነው የሚለው መንፈሱ ከተለየ ስጋ ሞት ነው ስለዚህ መንፈስ አሁን ህግ ወጥ ነው ለምን እንደው አጋን እንት እንኳን ሰው ውስጥ ማደር የሚፈልገው ጋይ ለመሆኑ ቆ ነው ስለዚህ ቦዲ ስለሚያስፈልገው ነው ስለዚህ አሁን ሰውየው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በሰውነት ውስጥ ይኖራል ይሄ ዳንም አልዳንም ይሆን ሰውየው ሲደን ግን የአሮጌው ሰው ሲወገድ አዲሱ ሰው ስለሚገባ የተለየ ያደርገዋል ስለዚህ አሁን ይሄንን በሚመለከት ነው ሳቸው በመንፈስም በነፍስም በሰውነቱም ዋጋ ከፍሏል ስለዚህ መምታታት የለበትም ለመንፈሳችን የሆነ ለስጋችን ለስጋችን የሆነ ለነፍሳችን እየሰጥን እንትን ከመናደርገው ቤት ቤትኛው ካታጎሪ ምን እንደሆነ እንድናውቅ ያስፈልጋ ሰው ግን አንድ ነው ምናልባት ግን ተጨማሪ ጥያቄ አለኝ ይሄንን ማውቃችን ለክርስቲያናዊ ህይወታችን ጥቅሙ ምንድነው የሚለው ባነሳ አንደኛ መንፈሳችን ከመንፈስ ጋር ነው ግንኙነት ማድረግ የሚችለው ስለዚህ መንፈሳዊውን ዓለም ራሱን የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓለም እንትን እናረግበት እሱ ስለሆነ ነፍሳችን ደግሞ የውቀት ክፍል ስለሆነች 
አሁን እኛ በፊት የነበሩን ዕውቀቶች አሉ ፎርማሊም ኢንፎርማሊም እየሰበሰብናቸው ባዲስ ዕውቀት መተካት አለባቸው ባዲስ ዕውቀት ሲተኩ ለምን እንደሆነ በሃርመኒ እንዲኖሩ ህብረት እንዲኖሩ ለመንፈሳችን ለነፍሳችን ለመንፈሳችን ምላሽ መስጠት የምትችልበት ውስጥ በማስገባት ሰውነታችንን ነጻ ማውጣት የምንችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ማለት ነው ስለዚህ ለሰውነታችን ራሱ ምላሽ መስጠት መስጠት ያለበት የነፍሳችን ዕውቀትና መንፈሳችን አንድ ላይ በመተባበር ነው ይሄንን ማድረግ አለብን በሚል ነው ነው እና በአጠቃላይ መንፈስ ነፍስ ሰውነት የየራሳቸው ፈንክሽን አላቸው የየራሳቸው ደግሞ ህብረት አላቸው ሶስቱ ግን አንድ ላይ ሆነው ነው አንድ ሆኖ የቀረቡት ሁሉ ጊዜ ነው በጣም የሚገርመኝ ነገር መቃብር ላይ በጣም ይሰበካል ሰው መንፈስ መሆኑ ነፍስ ያለው በሰውነት ውስጥ ያድር እንደነበረ በጣም በደንብ ነው የሚሰበከው ወንድማችን ወደ ጌታ ሄዷል በጌታ አቅፍ ነው ያለው ሀዘን ያስፈልጋችሁ አንዴ ያተሰሉን ከይ መራፍ አራት ተጠቅሶ ይዟቸው ይመጣል ምናም ተብሎን እንነገራለን እንደገና ደግሞ መንፈስ አይደለም እንላለን እኔ ራሱም ይምታታብኝ እንደዚህ አይነት ግን ጥቅም ይፈጠር ማለት ነውና ቀብር ላይ በጣም ስለሚነገር እዚኛው ጋስ ተምሮ ሲመጣ ነው ጦርነት የሚከፍቱት እኔ እንደዛ መሆን አለበት በእያላም ነው ግን ደግሞ አንድ ሰው መዳ መዳን ያው ሰው ምድነው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶናል እምነት ከመስማት ነው መስማትን በእግዚአብሔር ቃል ነው ተብሎ ተነግሯል ሰው በልባው ምን ይጸድቃል ባፉ መስክሮ ይድናል ስለሚል ያንን ነገር ካደረገ ድኗል ከዳነ በኋላ ግን እውነቱ ማንነቱን ማንነቱን ካላወቀና የቱም ቤቱ በኩል ማድረግ እንዳለበት ካል ተረደ ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱ ወደ ማውቅ ሊደርሱ በሚሆን በእግዚአብሔር በመዳንታችን ፊት ደስ የሚያሰኝ ይሄ ነው ይላል ስለዚህ ያንን ነው ምን እናገረው የተለየ ነገር አመጣን አይደለም ማለት አሁን ምንድነው መሰለ አሁን እኛ እኛም ጋር እኮ አንድ ባህል ሆነ ከፈረንጂ መጣ ምናም ነው የሚባል ፈረንጂ የሚባል ጥቁር የሚባል ነገር እኮ አይደለም እግዚአብሔር የሰራው ሰው ነው የመልካችን ቀለም አይደለም ጥያቄያችን ስለዚህ ከየት የሚምጣ የነቁ ሰዎች የጻፉትን ይዘን እኛም ደግሞ እዚህ የተገለጠልን እውነት አመሳክረን መኖር አለበት ቀደም ደግሞ እንደተነሳ ነው ያው በመንፈስ ቅዱስ አብርሆት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያስተያየን ብና ነበው እና በነረዳ ግን በተለይ አሁን ይሄ አንተ አሁን ከመታነሱ ሐሳብ ጋር ኢየሱስ ለስጋም ለነፍስ ለመንፈስ ዋጋ ከፍሏል ከሚለው ጋርና ተፈጸመ ብቻ ሳይሆን ወደ ሲዮል ወርዷል በዛም ዋጋ ከፍሏል የሚለው ጋር سنመጣ ትኩረት ተደርጎ የሚነሳው አንዱ ነገር ይሄ ኢየሱስ ላይ ያልተገባ ንግግር እንደመናገር ተደርጎ በደም ይነሳልና ከዚያ አንጻር ማይትስ የለብንም ወይ እኔ አሁን ያልተገባ ንግግር የሚባለው ነገር ነው ማይገባኝ አንደኛ ነገር አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገርኮ በጣም እኔ ሪዚሊየንት አይደለንም ማለት ከገባንበት ነገር ውስጥ ለመውጣት በጣም ችግር አለ እና ምንድነው ምን ነው ከማያውቁት መልአክ የለመዱት ሰይጣን ጠርጥር ወንቆስ ታይጣም ስንጥር ምናም ነው ያን ይኖርነን እና በባህላችን ከመጣው ነገር ታይዘን በጣም ችግር ውስጥ እንገባለን አሁን እኮ ምን ይላል መሰለ ዊዛውት ኮንትራቨርሲ ነው ኮሚሎ እንት ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ 3 ላይ ሲናገር በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ይላል እንዲ ክርስቶስ ለምን በመንፈስ መስደቅ ያስፈልገዋል? ለምን እንደሆነ ያስፈልገው? ኃጢያት ስለሆነ አይደለም? ስለዚህ በመንፈስ ጸደቅ ይላል። በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ያው ሆነ ይላል ጴጥሮስ። ይሄ ደግሞ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ የነበረ እቅድ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አንድ ቨርጅን ላይ ምን ይላል 13 ምንት ራይ ላይ ያለውን ዓለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ ይታረደ ይላል እንደማ በእግዚአብሔር ሐሳቤ ክርስቶስ ታርዷል መገለጡን የዛሬው 2000 አመት ይመጣው እግዚአብሔር ሰው እንደሚወድቅ ያቃል እንዲወድቅ አድርጎ ግን አልፈጠረው ስለዚህ ለእንትን አይደለም ማለት ሰበር ዘይና የሚባል ነገር የለም እኛንን እኮ አሁን አንዳንዱን ነገር እንትን ሰማና አይ እቺ ነገር ከዚህ ካለፈ ማለት ከዚህ ያለፈ ነገር እንትን ነው ከዚህ ያለፈ ነገር እንትን ነው ይያል ማለት አይደለም እንመርመረውና እንየው ካየነው በኋላ እንትኑን አውዱንም ህብሩንም ጠብቀን አይተ ነው ልክ ነው ልክ አይደለም ብለ መወሰን ያለብን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አስተያይ ተናን ብብ የምንለው ለዚህ ነው እዚሁ መጽሐፍ ላይ ገጽ 61 ላይ ሳቾስ ያብራሩ ያገኘው ሐሳብ አለ አንድ ይያልች እና ኢየሱስን ራሱ እንደገና የበኩር ልጅ አድርጎ የማቅረብ ነገር ሳቾስ የሚያብራሩት ነገር አለና ለተመልካቾቻችን ትንሽ በእናነሳ በየይ ነው አንድ ይያልች ከዛ ደግሞ የበኩር ልጅ እነዚህን ሐሳቦች አሁን 
ምንድነው እኔ ምራሴ በጣም በፊት እንትን ይለኝ የነበረ ግሪ ይለኝ የነበረ ነገር ነው ግን ስለ አዳም ስናስብ ራሱ አዳምን ያወቀ ነው አይመስለኝ እኔ በአጠቃላይ አዳም ይወደቀው ምናምን ያን እንላለን እና ይፍተኛው ሰው አዳም ያው ነብሱ ነው ተብሎ ተጽፏል ይላል ከዛ በኋላ ይሁአልኛው አዳም ይላል በጣም ትኩረት አድርገን ምን ነው እሱ ግን ደግሞ ሁለተኛው ሰው ሚል ደሞ አለ እዛው አንድ ያቆረንጦስ ላይ ቆኑ የተለየ ነገር አይደለም ስለዚህ የፊተኛው ሰው አዳም ያው ነፍስ ነበር ኦኬ እሱ ወደቀ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ መጣ ስለዚህ ለእንትና ለስሞን ራሱ ምንድነው ያለው ከሰማይ ከወረደው በስተቀር ወደ ሰማይ ወጣ ማንንም የለም እርሱም በሰማይ ሚኖር የሰው ልጅ ነው ብሎ ሲናገረው ከማ ጋር ይያወራ ነው ከዲቆ ዲሞስ ጋር ይያወራ ነው ያለው እኔ እዚህ ካንተ ጋር እንትል አድርግ እንጂ እኔ ከዚህ ዓለም አይደለም ምሽኔ አሁን ሙሳወራ ከዛኛው ፐርስፔክቲቭ ነው ማወራው የሚለውን ነገር እየገለጸለት አሁን በቀላሉ መንገድ እንትን ይያልን ስንሄድ በጣም ሰፊ ስለሆነ ይሄኛው ሁለተኛው ምን ነው እሱ ማለት ጋድ እንትን እዚህ አንደኛ ጢሞቴዎስ 3 ላይ እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ ይላል እንደም እንትኑ እንግሊዘኛ ጋድ ወዝ ማኒፌስትድ ኢን ዘ ፍለሽ ነው የሚለው ስለዚህ እርሱን ማለት ነው የሁለተኛው ከሰማይ መጣው ወይም ደግሞ ከድንገል ማርያም ተወለደ ነው ኢየሱስ እርሱ ግን ምንድን ነው የሆነው መጨረሻ ላይ መስዋዕት ነው አይደለም መስዋዕት ነው የሆነው በብሉይ ኪዳን ጊዜ እንደሚደረገው ማለት ነው ሁለቱ ፍየሎች ይቀርባሉ አንደኛው ለእግዚአብሔር ጣሪያ እየተጣለበት አለ አንደኛው ደግሞ ወደ ምድረ በዳም ይለቀቁ አለ እዚህ ጋር ግን ኢየሱስ ሁለቱን ሆኖ ነው የመጣው ወደ ምድረ በዳም ይለቀቁም አንዲያ ከቅጥሮቹ ነው ተስተውም እየሰቀሉት ይሰቀሉት ኢየሱስ ሁለታ ያ ነገር ደግሞ ሚካተሉን መስዋዕት ምን ማናው መስዋዕትን አልወደድክም ነገር ግን ስጋና ዘጋጀልን ተብሎ እንደተጻፈ በመጽሐፍ ጥቅልል እንደተጻፈኩኝ እነሆ ፈቃድህን አድርገ ዘንድ መጣሉ የተባለው ነገር ያንን ነገር አደረጋለሁ ስለዚህ ያኛው ከሰማይ የመጣ ወይም በድንግል ማርያም በኩል የተወለደው ማለት ነው ይሄኛው ግን እንት ጋር ግን እዛም ልጅ የነ ተብሏል እዚህ ጋር ግን ሲመጣ አንተ ልጅ የነ ዛሬ ወለድኩ እሚለው ከመጣአር ነጻ አወጣና አዲስ ፍጥረት በሆነ ጊዜ ነው ያ አንድ ያ ልጅ ነበር አንድ ያ ልጅ ምን የተባለው አንድ ለናቱ አንድ ለአባቱ ስለሆነ አይደለም ከአዳም ውድቀት ጀምሮ እሱስ ከመጣበት ጊዜ ድረስ ኢየሱስን የመሰለ ኃጢአት ማያውቁ ሰው አልነበረ ሲንለስ እስቲ ስለ ኃጢአት ከናንተ መካከለ ማን ነው እኔም ይጠይቀኝ ብሎ ሚናገር መንገድ ነው እሱ ቆይ ይዛን ጊዜ እኮ አብርሃም ሳይወለዱሉ በፊት ነበር ኩያል እየተናገረ አና ነገሮቹ እኮ ስናያቸው እንትኖች ናቸው ግን በ ይሄ ምንድነው ባለው ምክንያታዊ በሆነው ኖርማል ይሄ ራሽናል ማይንድ እንትን አይደረግም ስፒሪት ዲዛይነድ ስለሚሆነ ማለት ነው በመንፈስ ተማርተን ማለት ስለሚሆነ ስለሚመጣ ስለዚህ አሁን በተነሳ ጊዜ ግን በኩር ነው የሆነው ዮሐንስ 3 16 ላይ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ አንድ ይያል ይችላል ማለት ነው አሁን አሳልፎስ ኪሰድረስ ሮሜ 8 ላይ መጥቶ ደግሞ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጅው መልክ እንዲመስሉ ወሰነ ተብሎ የተባለው ቢፎር ዘ ፋውንዴሽን ኦፍ ዘ ወልድ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ ነው እዚህ ጋር ግን ሲመጣ አንተ ልጅ የነዛሬ ወልድኩ ሲባል በኩር ነው ስለዚህ ወንድሞች ብሎ ሊጠራን አላፈረ ይሄንን ለመግለጽ ነው እነዚህ ነገሮች ማውቅ የሚጠቅመን ለምን ነው ቀደምም ይሄንን በሌላ ጥያቄ መካከል አንስጨላለሁና ስለ መንፈስ ነፍስ ስጋስና አነሳ ለነዚው ዋጋ መከፈልና ይሄንን ስመረዳት የሚጠቅመን ከም ለክርስቲናችን የሚሰጠን ትርጉም እንድነው የሚለው አሁን ለራሳችን እንኳን ለግል ህይወታችን የሚመጡትን እንትኖች ሁሉ ተግዳሮቶች እኛ አልን ሰጠ የምንችለው ምላሽ ለመንፈስ ለመንፈስ የሆነው ለነፍሳችን የሆነው ለሰው አሁን ለምሳሌ በአምሮ መንፈስ መታደስ በመለወጥ ብቻ እምንቀይረው ነገር አለ ስለዚህ በኢየሱስ ስም ይያልን ማናባረው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ነፍስ ያለው ቀጥቶን ዘንድ መልካም አይደለም ተብሎ እንደተጻፈ የትኛው መጀመሪያ እኮ ይተቀበል ነው በቀጥታም ይሁን በተዛዋሪ ሰበስብናቸው ቀጥቶች ነፍሳችን ውስጥ አለ ስለዚህ እነሱን ምን ማድረግ ያስፈልጋል መደምሰስ ያስፈልጋል በአዲስ መጫን አለበት አሁን እኮ አንድ ላፕቶፕ የምትጭነው ሶፍትዌር እንጂ የሚወስ ነው ስኮ ምንም ኖርማል ቃል ነው ስለዚህ እዚ የሚጫኑ የበፊቶቹን ዴሊት ያደረገ አራዲሱ መግባት አለበት በአምሮ መንፈስ የትኛው ያዲሱን የህይወት ዘይቤ የሆነውን እውቀት ነው መሸመት ያለበት በዛ 
የነፍሳችን ዕውቀት በነፍሱ በአምራችን መታደስ መንፈስ የታደስን በመጣንቁጥር ሌሎቻችን ነገሮቻችን ሁሉ እየተበቱ የሚመጡበታል ያንን በኢየሱስም ይያልን እናባረው አንችል ስለ ሰውነታችን ደግሞ የሆነው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አድርጓል የሚለው ማወቅ አለብን በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችሁአል ተከተባለ እንትኑ ኦሪጂኑ ራሱ የበሽታ መምጫ መንፈስ ቢሆንም ያንን መንፈስ ደግሞ በሰውነታችን ላይ አቀም እንደሌለው እንድናውቀና ከኛ ልናስወግደው እንድንችል መሆን አለበት እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን ማንበብና ይሄንን ዕውቀት መያዝም ይጠቅመን ለክርስቲና ህይወታችን ለለተ ለተ ህይወታችን ለተግባራዊ ህይወት ይጠቅማል የሚል ሐሳብ መሰለኝ ያነሳለን ያለነውና ተመልካቾች ስክሪኑ ላይ አድራሻ ስለምናደርክ መጻፍቶችን በማግኘት እንደሚጠቀሙ ተስፋ አረጋለሁ አንድ አራት ያክል የሆኑ መጻፍቶችን እኔ አንብበያለሁ በህይወት የተጠቀመባቸዋልውና ተመልካቾች እንዲያነቡ መከራለሁ ስክሪን ላይ የስክንድረን አድራሻ ስለምናደርግ መጻፍቶቹን በማግኘት እንድታነቡ መከራቸዋለሁ ሐሳብ ካላችሁ ከመጻፍ ውስጥ ጥያቄ ካገኛችሁ ወይም እንዲብራራላችሁ ምትፈልጉት ሐሳብ ካለ ስክሪኑ ላይ በሚኖረው የስክንድር አድራሻ በማግኘት ከስክንድር ጋር ጊዜ መውሰድ እንደምትችሉ ሐሳብ ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ በመጨረሻ ግን የምትልን ነገር ካለ ድሉላንተ ልስት እስኪ የሰው ህይወቱ በሀብቱ አይለካም ይላል እኛ ሀገር ደሞ አሁን አንድ መለኪያ ተደርጎ የተወሰደው ትንሽ የተዛባ ነገር ምስላለ ምናልባትም ካለንበት ሲነገርብን የነበረ አላል እንዳን ደህነት ምናም ደህነት የቁስ እንትን ዓለም ኖር አይደለም የሰው ህይወቱ በሀብቱ አይለካም ተብሎ ስለተነገረን ይሄ ማለት ደግሞ ደህነት ደግሞ የእግዚአብሔር ነው ብሎ ደግሞ መቀበልን የሚያሳይ አይደለም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ሁሉም ነገር ስለከፈለልን በእትኛው ይወደርሳችሁ መልካም ሆኖ እንዲኖር እንድንኖርበት የሚያስችለን ነገር ስለአለ ያንን በውቀት ልንኖረው ይቀባል ነገር ግን መለኪያው በባንክ ያለን አካውንት የምንኖርበት ቤት የምንነዳው መኪና የምንይዘው ምናም ተብሎ መታሰብ የለበት እነኛ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ነገር ግን እነኚህ ደግሞ ዘላቂ እንትኖች አይደሉም ህይወታችን ግን መታየት ያለበት በክርስቶስ ነው ራሳችንን ኦ ሁሉ ጊዜ ማስተያየት ያለብን ክርስቶስ ለኔ ከፈለው ዋጋና እኔ በክርስቶስ ለኖር የተገባይ ነው ብለን ይሄንን እንድንይዘው ደስ ይለኛል በጣም ቁም ነገር ያለው ነገር ነው ያነሳልንና በተለይ ደግሞ ያው ግዜ ውድ ነው አንተ ጋ የተለያዩ ስራዎችን ትሰራለህ የትርጉም ስራዎችም አሉ አሁን ደግሞ ቅርብ ግዜ ወጥ የሆነ ስራ እየመጣ ነውና ያኔ እንደሞ ጊዜ ውስጥ እንደዚሁ እንጫውታለን ሰፊ ሐሳቦችንና ተመልካቾች በነበረን ቆይታ የተጠቀሙ ይመስለኛል በጣም አመሰግናለሁ እስኪ ስለነበረን ሰፊ ቆንጆ ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ስለጋብ በስከ አመሰግናለሁ በጣም መጻሕፍን ወድ ይጀላለሁ በጣም ቴንክ ዩ በጣም ከቀዳሚ አንበቢዎቹ መካከል ስለነበረ ለብዙዎች እንትን አድርጋለሁ በጣም ደስ የሚል ነው ቴንክ ዩ እስተከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾው ነው ከስክንደር ሐዲስ ጋር ያረኩት ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብራችሁ ሙቆዮ ያለፉ ፕሮግራሞቻችን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አድራሻ ለተጠቀሙት ይችላልላችሁ እንደተለመደው ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለን አዘጋጀን ማቀረብላችሁ አብይታ ደለኔ ካዲስ አበባ እስከ ሳምንት ዌልካም ሳምንት